தமிழ் பேசும் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நாம் இருக்கும் இடம் இப்போது எங்கே எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் திண்டிவனம் அருகில் சே கொத்தமங்கலம் என்னும் இடத்தில் இருக்கின்றோம் இங்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு வந்து நூறு ஆடு நூறு ஆடுகளை மேய்ச்சல் முறையில் வளர்த்து திரும்ப அதை பரன்மையில் அடைத்து வைத்து வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார் இதற்கு வந்து அதாவது இப்போ தீவன பராமரிப்பு என்பது இல்லாமல் முழுவதும் இயற்கை முறையில் வளர்க்குற அவர் வணக்கம் சத்யராஜ் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாட்டாடு வந்து நீங்கள் நாட்டாட்டை வந்து மற்ற ஆடுகளும் கிராஸ் பண்ணி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆமாங்க சார் அதாவது ஒரு பண்ணன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஒரிஜினல் ப்ரீட் தான் சில இப்போ நிறைய பேர் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு போயரு ஒரு ஜமுனா பாரி இந்த மாதிரி ப்ரீடோட நாட்டாடு வச்சு கிராஸ் பண்ணி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி தெளிவாக விவசாயி விளக்கு அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாட்டாடு ஜமுனா பாரி போயர் தலைச்சேரி கொடியாடு இது எல்லாத்தையும் வச்சு கிராஸ் ப்ரீடாக எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு வளர்த்துட்டு வரோம் இல்லைப்பா அதாவது ஒரிஜினல் ப்ரீடு வளர்க்காமல் இந்த கிராஸ் ப்ரீடு வளர்க்குறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரிஜினல் ப்ரீடு என்ன விற்பனை வைப்பு இந்த ஏரியாவெலாம் ஒரு பத்தாயிரம் அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐம்பதாயிரம் கொடுத்து பாயர் வாங்கிட்டு வந்தால் அந்த ரேட்டு விற்க முடியாதுங்க ஜமுனா பாரி நாற்பதாயிரம் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தால் அந்த ரேட்டு விற்க முடியல கிராஸ் ப்ரீடு இருந்தால் நமக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் இருக்கு நல்லா வருது நம்ம சொல்கிற ரேட்டுக்கு அவங்களும் வாங்கிக்கிறாங்க சார் அது விற்பனை வாய்ப்புக்கு உங்களுக்கு எது சிறப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிராஸ் ப்ரீடே நல்லா இருக்குது சார் கிராஸ் ப்ரீடு ஒரிஜினலோட ஒரிஜினல் யாரும் விரும்பி அந்த ரேட்டுக்கு வாங்க மாட்டாங்க ஒரிஜினல் நம்ம உங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் என்னங்க ஒரிஜினலில் வந்து எனக்கு நிறைய ஸ்டார்டிங்கில் ஒரிஜினல் தான் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய நோய் தகுதல் அதிகமாகிடுது அதில் வந்து நிறைய இழப்புகள் ஃபஸ்ட்டு வருஷமே நிறைய இழப்பு இழப்புகள்லாம் சந்தித்தோம் அதில் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் கொஞ்சம் கிரா கிராஸ் ப்ரீடுக்கு பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதில் நல்லாவே இருக்குது இப்போ க்ரோத் நல்லா வருது நல்லா சேல்ஸ் நல்லா ஆகுது நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு வந்து கிராஸ் ப்ரீடு வந்து ஒரே கலர் இல்லாமல் எல்லாம் கலரு வித்தியாசம் வர்றதால கறி கெடுக்கிறவங்களும் அது வந்து அதான் தலைச்சேர்னா எல்லாம் யோசிக்கிறாங்களே எடுக்கிறதுக்காக அந்த பிரச்சனை இதில் கிடையாது கிராஸ் ப்ரீடில் அதான் அந்த மற்ற நா ஆடுகளுடன் இந்த நம்ம நாட்டாட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது நோய் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்குது ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல அப்படிலாம் இல்லைங்க சார் நல்லாவே இருக்குது சார் நோய் தாக்குதல் எதுவுமே கிடையாதுங்க கரெக்டாக வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை ஒரு முறை பிபிஆரும் கோமாரி இன்ஜெக்ஷனும் போட்டு வரோம் மாதம் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை புழு மருந்து கொடுத்து வரோம் டிவெலப்மெண்ட் பண்ணிடுறோம் அதான் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆடுகள்லாம் வந்து பரன்மேல் வளர்த்துக்கிட்டீங்க பரன்மேலே வளர்த்து கட்டி வச்சு வளர்க்குறீங்களா இல்லை இயற்கை முறையில் மேய்ச்சி வளர்த்துக்கிட்டுருக்கீங்களா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் மேய்ச்சல் தான் சார் மேய்ச்சல் தான் கொண்டு போகிறீங்க ஆமாங்க சார் மேய்ச்சலுக்கு இந்த மாதிரி ஆடுகளும் செட் ஆகுதுங்களா உங்களுக்கு ஆ செட் ஆகுது ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் வாங்கினு வர பார்த்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்புறம் அது பழகிறதுங்க எல்லாம் நல்லா மேயுதுங்க மேய் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆமாங்க கரெக்டாக மணி பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்கு ஆகுப்போம் அஞ்சரை மணி வரைக்கும் மேய்ப்போம் இந்த ஜமுனா பாரி இந்த போயர் ஆடுகளாம் வந்து வெயில் தாங்காதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மக்கள் கொடியாடாட இதுங்க நல்லா தாங்க சார் நம்ம கொடியாடு நாட்டாடு தான் வெயிலுக்கு ஓரம் போய் ஒதுங்குதுங்க ஜமுனா பாரி போயர் தலைச்சலாம் நல்லாவே மேயுதுங்க வெயிலில் வெயில் நல்லா மேயுதுங்க நல்லா மேயுதுங்க கொடியாடு நாட்டாடுங்க தான் இப்போ என் கடாவே மணி பத்தாச்சுன்னா நேரம் தேடி தான் போவோம் ஆ என் கடாவோ என் கிட்டே இருக்க கொடியாடுங்களா ஆனால் நாட்டாடுங்க ஃப்ரீயாக மேய்ஞ்சிட்டே இருக்கும் நீங்கள் தாடுங்களாம் மேய்ஞ்சிட்டே இருக்கும் ஆ சரி சரிங்க நீங்கள் என்னென்ன வெரைட்டியான ஆடு வச்சுருக்கிறீங்க அது எதை கூட எதை கிராஸ் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து போயர் வச்சுருக்கோம் ஜமுனா பாரி தலைச்சேரி போயர் காசு கொடியாடு நாட்டாடு ரகத்தில் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து போயரில் மெயில் கிராஸ் பண்ணோம் ரெண்டாவது வருஷம் வந்து ஜமுனாபரி மெயிலில் கிராஸ் பண்ணோம் இப்போ மூணாவது வருஷம் வந்து கொடியாட்டில் கிராஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த வருஷம் சிரோகி மாறலான்னு இருக்கும் வருஷத்து வருஷம் ஏன் நல்லா இருக்கும் மெயில் வேறு மாறிச்சுன்னா அந்த சந்ததி பிரச்சனைலாம் எதுவும் வராமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியம் நமக்கு எதில் வெயிட் அதிகமாக வருதோ அந்த ப்ரீடை கிராஸ் பண்ணி நம்ம க்ரோத் எடுத்துகிட்டு போகலாம் சார் உங்கள் அனுபவத்தில் எது எந்த எதை கிராஸ் பண்ணும்போது வெயிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது முத பண்ண ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு இன்னும் இப்ப நம்ம கொடியாடு கிராஸ் பண்ணி குட்டி எல்லாம் சனியா இருக்கு எல்லா ஆடுமே சனியா இருக்கு குட்டி போடல போட்டா தெரியும் ஜமுனா பாரி நல்லா க்ரோத் வந்து போயர் நல்லா க்ரோத் வருது இப்ப இதுல வந்து இன்னும் கிராஸ் ஆகி குட்டிங்க ஒண்ணும் இறங்கல இறங்கல குட்டிங்க எல்லாம் ஃபுல் சனியா இருக்கும் நல்லா குட்டி போற மாதிரி இருக்கு
சார் இப்போ டியூன் பண்ணணும்னா அதோட வித்தியாசம் என்னன்னா இப்போ எங்காடு மேயறதுக்கும் பக்கத்தில் மேய்க்கிறாங்கள்ல ஆமாம் அவங்க ஆட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது நாங்கள் டியூன் பண்ண ஆட்டுக்கும் பண்ணாத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க அது அந்த பண்ணையில் ஐம்பது ஆடு மேயினா முப்ப இருபது ஆடு முப்பது ஆடு கழிஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் எல்லாம் உடம்பு மெலிஞ்சு போய் தான் இருக்கும் நம்ம பாடுங்க என்றைக்காவது ஏதாவது தேவையில்லாத தடைகளை சாட்டுனா தான் கழியும் உடம்பு மெலிஞ்சிருக்கும் இப்போ அந்த ஆடுக்கும் சரி மேயாதுங்களா டீவா ஆமாம் நல்லா மேயாது ஆடுங்க வந்து குட்டிங்க நல்லா வளமாக கிளம்பாது இப்போ கழிச்சல் நிறையா இருக்கும் ஆட்டுங்களுக்கு அதுங்களுக்கு நம்ம ஆட்டுங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லைங்க டீவாமிங் பண்ணுறதால ஓகே அப்போ பொதுவாக எந்த இனத்தோட ஆடுகளாக இருந்தாலும் டீவாமிங் என்பது கண்டிப்பாக பண்ணணுங்க ரொம்ப முக்கியங்கிறீங்க கண்டிப்பாக முக்கியங்க அது நான் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணலை ஆ அதோட ரிசல்ட்டாக தான் நான் சொன்னேன் எவ்வளோ ஆடி வாங்கிட்டேன் பண்ணாமல் விட்டதில் நிறைய இழப்பீடு சேர்ந்துச்சு ஆமாம் சார் சொன்ன போனால் ஸ்டார்டிங்கில் உனி பெயின் கடிச்சு என் பண்ணையில் ஒரு இருபது குட்டி சேர்த்து இருக்கு சார் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து இதெல்லாம் நான் உனி நான் பண்ணுற போது இப்போ என்ன நான் போதும் கேரஸில் கேரளில் சார்ந்த ஆள் புரியுதுங்களா அது வந்து செத்தலாம் சொன்னால் ஒரிஜினல் பிரீடு போய் எல்லாம் சேர்த்துதுங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் மாதம் மாதம் கண்டிப்பாக டியூன் பண்ணிவிடுவேன் குடல் பண்ணிவிட்டு இப்போ இப்போ தான் இப்போ கோமாரி விஷயம் கூட முந்தானே தான் போட்டுனேங்க போட்டேங்க அதுக்கு முன்னே பீப்பேர் போட்டுட்டேன் அப்புறம் உன ஒரு மாதம் கேப் போட்டு இப்போ தான் கோமாரி விஷயம் போட்டுருக்கேன் இந்த பண்ணையை நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது எவ்வளோ முதலீட்டில் ஆரம்பிச்சிங்க இந்த பண்ணையை வந்து ஷெட்டுக்காக முதலீடு செஞ்சது ஒரு நான் மட்டும் லேபர் இல்லாமல் லேபர் எல்லாம் ஃபுல்லாக நான் செஞ்ச வேலை தான் ஷெட்டுக்காக நான் முதலீடு செஞ்சு ஒரு ரெண்டு லட்சம் இருக்குது சார் ஆட்டுக்காக ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மூன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மூணு செட்டு ஒன்றரை லட்சத்தில் போட்டு முடிச்சிட்டீங்களா ரெண்டு லட்சத்தில் போட்டேங்க சார் ரெண்டு லட்சத்தில் ஆ லேபர் இல்லாமல் போட்டேங்க நல்லா தான் இருக்குது மூணு லட்சத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சில ரிப்பர்லாம் டேமேஜ் ஆச்சு அதை போன வாரம் தான் எல்லாம் சரி பண்ணேன் ம் ஓகே நீ என்னத்தை பயன்படுத்திருக்கீங்க என்ன ரிப்பர்லாம் தைலம் மரம் காட்டுவ மரம் சார் ஓ அந்த யூக்கோ லடிஸ் மரம் சொல்லுவாங்களா அந்த மரத்தை போட்டுருக்கீங்க காட்டுவ மரன்றது ரோட்டு வாரதங்களில் இருக்குது பாருங்க பெரிய பெரிய மரம் ஓஹோ ஆ சரி சரி ஒரிஜினல் வந்து இப்போ ஒரு சில பேர் தான் விரும்பி வாங்குறாங்க வெள்ளை தலைச்சரியோ இல்லை போயரோ ஜமுனா போரியோ சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க காது நீட்டாகுது ஜமுனா போரி பார்த்து சில பேர் சொல்கிறாங்க காது நீட்டாகுது அது எனக்கு வேணான்றாங்க சில பேர் வெள்ளையாகுது எனக்கு வேணான்றாங்க தெரிஞ்சவங்க சில பேர் எனக்கு தலைச்சரி தான் வேணும் கேட்டு வாங்குறவங்க இருக்காங்க சில பேர் வராங்க லோக்கல்லேருந்து வராங்க இந்த குட்டி நல்லா வளமாக இது இது கொடுப்பான்றாங்க இந்த கிராஸ் பிரீடு தான் நாட்டு அடுக்கும் இந்த ப ஜமுனா பாருங்க பிறந்தது மூணு மூன்றரை மாதம் குட்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து ஈஸியாக வாங்கிக்குவாங்க இதே தனியாக த ஜமுனா பாரி இருந்தால் நமக்கு அந்த ரேட்டு கொடுக்குறது காஸ்ட் க கட்டுப்படி ஆகிறது நமக்கு மனசு சங்கடமாக இருக்கும் வாங்குறவங்களுக்கும் இந்த ரேட்டை கொடுத்து இந்த குட்டி வாங்கணும் மனசு சங்கடமாக இருக்கும் அதில் கிராஸ் பிரீடுனா நமக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் போகும் அதான் இப்போ இந்த கிராஸ் பண்ணி ப்ரீடு நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி ஒரு ஆட்டை உற்பத்தி பண்ணும்போது இந்த ஆடுகளோட குட்டி ஈனும் தன்மை எப்படி இருக்கு பிறந்த உடனே அதனோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குங்க அது பரன் மேலே இருக்கும்போது தான் சார் அந்த குட்டி ஈனுந்தெல்லாம் கஷ்டம் ஆடுங்க நடமாடுறது இல்லை இப்போ வந்து நான் வந்து மேய்ச்சலை ஓட்டுறேன் பதினோரு மணிக்கு ஓட்டுறேன் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நடந்து தான் இருக்குது ஆடுங்க அதனால் குட்டி போடுறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க குட்டிங்க நார்மலாகவே நல்ல வெயிட் வருதுங்க நல்ல வெயிட் கிடைக்குது நல்ல வெயிட் கிடைக்குது ரெண்டு குட்டி ஒரு குட்டி போட்டால் நல்லா வெயிட் வருதுங்க மூணு குட்டி நாலு குட்டி போடும்போது கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி கிராஸ் வீடு வளர்க்கும்போது அதாவது தாய்ப்பால் ஈ குறைவாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எப்படிங்க அதெல்லாம் இல்லைங்க பால் வளம் பிரச்சனை பால் வளம் எப்படி இருக்குது அது நல்லா தாங்க இருக்குது பால் வளம் அது பிரச்சனை இல்லைங்க நம்ம நாட்டாட்டுக்குள்ளே பால் நாட்டாட்டு இருக்குங்க ஜமுனா பாரிக்குள்ள பால் ஜமுனா பாரில் இருக்குது பாரிக்குள்ளே பால் அது அதான் அந்தந்த பிரீடுக்குள்ள பால் அப்படியே இருக்குது இப்போ நீங்கள் கிராஸ் பண்ணுறது அதான் மேல் ஃப்ரீ மேல் ஃப்ரீடு என்ன ப்ரீடு என்ன வச்சுருக்கீங்க இப்போ இப்போ கொடியாடு வச்சுருக்கு கொடியாடு வச்சு கிராஸ் பண்ணும்போது கொடியாட்டோட தன்மையில் பால் இருக்குங்களா இல்லை அந்த அதே போயரோட தன்மையில் பால் இருக்குங்களா ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ண கம்மியாகவும் இல்லை அதிகமாகவும் இல்லை நமக்கு தே போதுமான அளவு இருக்கும் போதுமான அளவு தான் இருக்குது இப்போ இப்போ இது கொடியாட்டோட ஜ ஜமுனா பாரி மிக்ஸ் பண்ணால் பால் அதிகமாக வரும் புரியுங்களா பால் எதுக்கு உள்ளதோ அதுக்குள்ளே ஆட்டம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பால் நிறைய பால் நிறைய வேரியேஷன் மாறுது பாலில் கிராஸிங்கில் குறையுதோ அதிகமாக இருக்குங்களா அதான் வெரைட்டி கேற்ற மாரிங்க இப்போ ஜமுனா இப்போ தலைச்சியில் கிராஸ் பண்ணால் நார்மல் அதிகமாகவே இருக்கும் நாட்டாடில் கொடியாடு கிராஸ் பண்ணும்போது
என்ன <laughs> 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 நல்லா க்ரோத் நல்லா இருக்குங்க எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் தேவைப்படாதுங்க எதாவது வச்சாலும் சாப்பிடாதுங்க ஒரு நாலு ஆடு சாப்பிடும் அதே சாப்பிடாதுங்க இப்போ என்கிட்ட இருக்க குட்டிங்க எதுவுமே நீங்கள் த புண்ணாக்கு தண்ணி வச்சாலும் குடிக்காதுங்க 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 ம் இப்போ மேய்ச்சல் முறையில் இருக்கிறது உங்கள் செலவினங்கள் ரொம்ப குறைவுனு சொல்லுவோம் ஆமாங்க எதுவுமே செலவு கிடையாது மேய்ச்சல் பதினோருலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் நம்ம டைம் நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம விவசாய வேலை முடிச்சுட்டு ஆட்டுக்கு போயிடுவோம் அஞ்சரை ஆறு மணிலாம் ஓட்டினு வந்துடுவோங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் ஆ மேய்ச்சல் முறையில் எத்தனை ஆட்டை ஓட்டிட்டு போகிறீங்க ஓட்டிட்டு போய் மேய்க்கும் போது இன்னைக்கு தொண்ணூறு ஆடு போவோங்க நம்ம தொண்ணூறு ஆடு மேய்க்கும் போது ஒரு ஆள் போதுங்களா அதுக்கு நான் ஒரு ஆள் போதுங்க மழை நாளில் தான் ரெண்டு பேர் தேவைப்படுங்க எதனால் மழையில் ஈரத்தில் ஆடுங்க கொஞ்சம் மேய்கிறதுக்கு கஷ்டப்படும் செம்மறி ஆடு தான் ஈஸியாக மேயும் வெள்ளாடுங்க கொஞ்சம் வேலையை தடுவோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் மட்டும் ஒரு ரெண்டு பேர் தேவைப்படுங்க இந்த மேய்ச்சல் முறையில் நடக்கும்போது நினச்ச இடத்துல போகுது மற்ற ஆடுகளோடு சேரும்போது நோய் தாக்குதலுக்கு ஏற்படுறது வாய்ப்பு இருக்குல்ல இருக்குங்க நம்ம கொஞ்சம் நம்ம ஆட்டை தனியாக நமக்கு சிறந்ததுங்க மற்ற ஆடுங்களோட சேர விடாமல் மேய்க்கிறது பெஸ்ட்டு மேஜராக இந்த மாதிரி இயற்கை மேலே ஓட்டி மேய்க்கக்கூடிய ஆடுகளுக்கு என்னென்ன நோய் தாக்குதல் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்ன நோய் தாக்கம் ஏற்படும் ஆட்டுங்களுக்கு வந்து மெயின் வந்து கோமாரி வருங்க புழு அதிகமாக வயிற்றுல உண்டாகுங்க அப்புறம் வந்து அதான் ஜனவரிக்கு அப்புறம் தாடை வீங்குதல் நோய் ஒன்று வருங்க அது வந்து மேய்ச்சலில் தான் வரும் மேய்ச்சல் தான் வரும் ஆமாம் பரண்மையில் தான் வராது வராது அது வருங்க லாஸ்ட்டாக ஏதாவது ஏரில் முள்ளுகிலேருந்து பார்த்தா காலில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுங்க மேய்ச்சல் மேயர் இடத்த முள்ளுகளில் காலில் பட்டுதுன்னா அதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் கடைபிடிக்கலாம் கோமாரிக்கு நம்ம தடுப்பூசி போட்டுடுறோம் புழுக்கு மா அதான் நான் மாதம் ஒன்றரை மாதத்துக்கு ஒரு முறை அடியோன் பண்ணிவிடுவேன் முள்ளை பொறுத்து தான் அன்னன்னைக்கு எந்த அடைய நொண்டு தான் காலை ப எடுத்து பிடிச்சி பார்த்து அந்த முள்ளை எடுத்து விட்டுருவோங்க எதோ காயம் இருந்தனா அப்படியே அதுக்கு உள்ள சொல்யூஷன் ஸ்ப்ரே அடித்து விட்டோமா சரியாயிடுங்க அதே இப்போ இவ்வாறு நீங்கள் மேய்ச்சல் முறையில் ஓட்டி மேய்ச்சி ஒரு ஆட்டம் நல்லா உற்பத்தி பண்ணி ஒரு நான்கு மாதங்களில் ஐந்து மாதங்களில் ஒரு ஆடு ஒரு குட்டி எவ்வளோ எடை கிடைக்கும் எடை வருங்க அது வந்து இப்போ ரெண்டு குட்டியாக போட்டதுன்னா பதினஞ்சு கிலோ வெயிட் வருங்க எத்தனை மாதத்தில் நாலு மாதத்தில் நாலு மாதத்தில் பதினஞ்சு வரைக்கும் வருது பதினஞ்சு கிலோ வெயிட் வருங்க ரெண்டு குட்டி போட்டால் நாலு மாதத்தில் பதினஞ்சு கிலோ வெயிட் வருங்க ஒரு குட்டியாக போட்டால் இருபத்தி ரெண்டு கிலோ இருபத்தி மூணு கிலோ வெயிட் வருங்க ஒரு குட்டியாக போட்டால் ஆமாங்க ம் மூணு குட்டி போட்டதுனா பத்து கிலோ தாங்க வெயிட் வரும் மூணு குட்டியை காப்பாற்றிருங்களா அந்த ஆடுகளை காப்பாற்ற மூணு குட்டியில் மேக்ஸிமம் ரெண்டு குட்டி தாங்க காப்பாற்ற முடியுது மூணாவது குட்டி நாம் காப்பாற்றினாலும் அது செட் ஆகலைங்க சரி என் பண்ணையில் மூணு குட்டி ஆடு நாலு குட்டி ஆடு இருந்தாலே அதை பார்த்தனா வித்துருவங்க ஒரு குட்டி ரெண்டு குட்டி தாங்க நமக்கு பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அது இப்போ இந்த மாதிரி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஆடுகள் கிடைக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி விற்பனை வாய்ப்பு எப்படி விற்பனை செய்கிறீங்க நம்ம வந்து கிலோ லைவ் வெயிட் முந்நூறுவான்னு கொடுக்குறோங்க லைவ் வெயிட் தான் காலையில் ஆமாங்க வெறும் வயிற்றில் தான் கொடுக்குறோம் இல்லை நேரடி விற்பனைங்களா இல்லை இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம் நேரம் இங்கே வந்தால் சார் வாங்குறாங்க ஆமாம் ஆமாம் சில வளப்பு கேட்டாங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது அதிகபட்சம் முந்நூற்றி எழுபதுங்க வளப்பு கொடுக்கும்போது எந்த மாதிரி ஆடுகள் கொடுப்பீங்க கறி கொடுக்கும்போது எந்த மாதிரி ஆடுகள் கொடுப்பீங்க இப்போ கறி வளப்பு கொடுக்கணுன்னா அது அந்த கடா குட்டி வளப்பு கொடுப்பங்க அந்த ஆடு மதில் பொறுத்துருங்களா செவில் வெளில ஆமாம் அது வளப்பு கொடுப்பங்க இதே இப்போ நான் க கறி கொடுக்கணுன்னா ஏதோ கடா குட்டி ஏதோ சொன்னமே அது பக்கத்தில் ஒரு கருப்பு நீக்குது பாருங்க ஆமாம் அதை எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த குட்டியை கறி கொடுப்பங்க அது அது பக்கத்தில் அவங்க அந்த கருப்பு கழுத்து அது கறி கொடுப்பங்க இது பிரி நல்லா இருக்குங்க வாங்கி போகிறவங்களுக்கு நம்ம பேரை சொல்லும் இது ரெண்டும் குட்டி கிளம்பாதுங்க ஓ அதாவது தரமான பிரீடு வந்து வளர்ப்பு கொடுப்போம் வளர்ப்புக்கும் ஆமாம் கொஞ்சம் சரியில்லைன்னா அது கறிக்கும் கொடுப்பங்க கறிக்கு முந்நூறு வளர்ப்புக்கு முந்நூற்றி எழுபது லாஸ்ட்டு நமக்கு கட்டுப்படியான ரேட்டுங்களா ஆ கண்டிப்பாக கட்டுப்படியான ரேட்டுங்க ஆ எல்லா ஆட்டும் ஒரே ஈவன ரேட்டு தான் எல்லாமே எல்லாமே ஒரே ரேட்டு தாங்க நாட்டு ஆடும் தனியாக பிரிச்சும் கொடுக்க மாட்டேன் அது போயர்னு பிரிச்சு கொடுக்க மாட்டேங்க எல்லாம் ஒரே ஈவன் ரேட் தான் ஆமாங்க இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணி வளர்க்கும்போது இதோட சினைப்பருவ காலங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் இது எப்போ திரும்ப சினைக்கு வரும் திரும்ப எப்படி சினைக்கு விடுவீங்க அதை பற்றி தெளிவான விளக்கம் கொடுங்க ஆடு நல்லா க்ரோத்தாக இருந்
நமக்கு இதுதாங்க தொழில்ன்றதால் நம்ம ஆட்டை ஆடு என்ன பண்ணுது என்ன பண்ணுதுன்னு நானும் எங்கள் அப்பாவும் எங்களுக்கு தாங்க வேலை எந்த ஆடு கிராஸ் ஆகுது எந்த ஆடு என்ன பண்ணுதுன்றத பார்க்குறது எங்களுக்கு வேலை இப்போ பருவத்து வந்து நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கீங்க ஆடு வாழாட்டுங்க கடை சின்ன சின்ன குட்டிங்க கே கட்டி வச்சிருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு தான் மேட்சிலே ஃபுல்லாக போயிருங்க மேட்சிலே கடை தேர்த்துங்க ஓ மேட்சிலே கடை தேர்த்தோம் நம்ம எந்த இப்போ வந்து ஒரு கடை தான் இருக்கு அடுத்து வேறு கடை வாங்கினா அந்த கடை மாற்றுவோம் இல்லை ரெண்டு கடை போகும்போது ஒரு கடை வந்து தான் தாண்டும் நினச்சா அந்த கடை தாண்டாத கடை காலை கட்டிடுவோம் அது காலை கட்டிட்டுமா தாண்டாதுங்க மேட்சிலில் நம்ம எந்த கடை உரமாக தான் தாண்டும் ஆட்டுங்களை இப்போ ரெண்டு கடை நம்ம கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கடை தான் இந்த ஆட்டை நம்ம கிராஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறேன்னா தேவையில்லா கடை காலை கட்டிடணும் ஓ அது தாண்ட வழி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் மேட்சில் காலை கட்டிட்டுமா தாண்டாதுங்க பின்ன கலையும் பின்ன கலையும் சும்மா ஒரு சின்ன கயிறு போட்டு கட்டிட்டுமா நடக்கும் ஃப்ரீயாக போ எல்லாம் செய்யும் ஆடல் நீ எழுந்து நிற்க முடியாது இப்போ வந்து அது இருக்கு பாருங்க நாட்டாடு பிளாக்கு அந்த பிளாக்கு ஃபஸ்ட் இது வந்து ரெண்டு குட்டி போட்டுதுங்க ஒரு கெடா குட்டி ஒரு பொட்டை குட்டி கெடா குட்டி கொடுத்துட்டுங்க அது வந்து நாட்டாடு கிராஸ் பண்ணி அங்கே நான் வாங்கும்போதே வந்ததுங்க அதுக்கப்புறம் என் கிட்டே வந்து ஜமுனாபாரி கிராஸ் பண்ணிச்சுங்க இங்கே இருக்கு பாருங்க ரெண்டு குட்டியும் ஃபஸ்ட்டு அந்தாண்ட இருக்கிறது மொத இது போட்ட குட்டிங்க நாட்டாடு குட்டிங்க கருப்பு மூஞ்சில் வெள்ள ரெண்டாவது இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஜமுனாபாரி கிராஸ் பண்ணி பிறந்த குட்டிங்க அதுக்கடுத்து எடுத்து அதோட இது நான் ரெண்டு கிலோ வெயிட் அதிகமாக வருமே கண்டி கம்மியாக வராதுங்க கிராஸ் பீரியட் பண்ணும்போது நல்லா வெயிட் வருதுங்க நமக்கு உங்களுக்கு கிராஸ் பீரியட் பண்ணும்போது நல்லா வெயிட் இருக்குங்க நல்லா வெயிட் வருதுங்க அதாவது மற்ற ஒரே பீரியடாக வளர்க்கும்போது விற்பனை அதுக்குள்ளே விற்பனை வாய்ப்பை விட இந்த கிராஸ் பண்ணி விற்பனை பார்க்குறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்களா ஷோவாக இருக்குங்களா அதை பார்க்குறதுக்கு அதனால தான் நீங்கள் உங்களுக்கு இதில் தான் விற்பனை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறீங்க ஆமாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரகாஷ் ஆட்டு பண்ணையோட மேய்ச்சல் முறையில் ஆடு வளர்ப்பது எப்படி என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய கருத்து இருக்கத்தால் நம்ம வந்து இது பார்ட் ஒன்று பார்ட் டூன்னு சொல்லி ரெண்டு பார்ட்டாக போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இப்போ போட்டுருவோம் செகண்ட் பார்ட்டு நாளைக்கு போடுறோம் தவறாமல் அந்த பார்ட் செகண்ட் பார்ட்டையும் தவறாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நமக்கு முழுமையாக புரியும் என்ன தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு அடுத்த வீடியோவில் வந்து விற்பனை வாய்ப்பு இதில் சொல்லியிருக்கிற அடுத்ததில் வந்து இதில் வருமான வாய்ப்பு எப்படி இருக்குது இதுக்கு என்ன தீவனம் கொடுக்குறது அப்படின்னு தெளிவாக பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களே